വെൽക്കം മൈത്രൻ ഔഗ്രയുടെ വേദിയിലേക്ക് ബേസിക്കലി ഇമെയിലും മൊബൈലും ആണ് അഡ്രസ്സ് അല്ലേ ഞാൻ ഷിപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പൈസയൊക്കെ മുടക്കി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് സാധിച്ചെടുക്കുന്നത് ഐ മീൻ ഒരു ഇമെയിലും ഇതും വെച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വീടൊന്നും ഇല്ലാതെ മലയാളികൾക്കൊരു പുതുമയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അതൊരു വ്യക്തിപരമായ കഴിവൊന്നുമല്ല ആധുനിക ലോകം മാറി ആ മാറിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയാനൊക്കുന്നത് ഞാനൊരു അമ്പത് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിനകത്ത് പൊതു സ്ഥലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊരു സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒന്നുണ്ട് അത് പരിചയങ്ങളിലൂടെയും കണ ഈ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന വശം അത് ഉള്ള ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചായക്കട തൊട്ട് ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ലോകം ഉണ്ടായത് മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ കേരളം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വശം മുഴുവൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ജാതിയോ മതപരമായിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ഏറ്റവും മൂർച്ഛിച്ച് നിൽക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ സമയത്ത് നമുക്ക് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു ഇടവിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല ആരുടെയെങ്കിലും വീട് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വം സ്വജാതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വമതത്തിൽപ്പെടുന്ന അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മേല് കീഴൊന്നും അല്ലാതെ പെരുമാറുന്നവരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ മാത്രമേ ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചായക്കടയും ഹോട്ടലും ഉണ്ടായതാണ് ഒരു കാരണം താമസിക്കാൻ പണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സത്രം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വണിക്കുകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കച്ചവടക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാകാവുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടാകും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉയർന്ന സാമൂഹ്യമായ ആധിപത്യമുള്ളവരുടെയൊക്കെ മാത്രം കിട്ടുന്ന ചില സൗകര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇന്നെന്ന് വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വഴിയമ്പലം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മൊബൈലാകുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ അവർക്കില്ല അവർ പോയാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടിമയായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന അത് ആക്സസിബിളായി തീരുക എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിഗതമായി നമുക്ക് ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതിനുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്ന പുത്തൻ സംവിധാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയല്ലാത്ത മറ്റ് മേഖലയിലുള്ള ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഇപ്പം ഓൺലൈനൈസേഷൻ നടന്നാലും സ്കൂള് ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെ ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഭരിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വശം കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകളെല്ലാം വന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗം ജോലി എന്ന് പറയുന്ന ലോകങ്ങളുണ്ടായി ആ ഉണ്ടായ ഇതിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉണ്ടായിട്ട് മനുഷ്യർ തുല്യരാണ് ഒരു നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ തുല്യരാണെന്ന് പറയുന്ന ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് വഴി ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ശരിയാണ് എനിക്കത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി പതിനേഴ് വർഷത്തോളം ഞാൻ കടലിൽ മാത്രമായിട്ട് ജീവിച്ച ആളാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഷിപ്പിൻ്റെ ഐ എം ഒ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീട് വയ്ക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഗൾഫിൽ പോവുക പിന്നെ കട ഉണ്ടാക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും ഗൾഫ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ അത് വീട്ടാൻ വീണ്ടും പോവുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന കീ ടൈം എല്ലാം ഇങ്ങനെ കളയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ വ
അത് ആ പക്ഷേ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എണ്ണങ്ങോട്ട് പറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനൊത്ത് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് സവിശേഷമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യമായ ഒരു സമ്പത്ത് എനിക്കുണ്ട് സാമൂഹ്യ സമ്പത്തെന്ന് പറയുന്നത് അറിയപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ നമ്മൾ മൊബൈലായി കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിവാണ് പണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ധനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായ ജനത തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ആൾക്ക് പ്രയോജനകരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളായിട്ട് നമ്മൾ മാറും അത്രയേ ഉള്ളത് അത് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആളായി പോലും ഇപ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു പത്ത് കടയുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ആ കടയിൽ വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുന്ന ആളിനെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് അവിടെ തൂത്ത് തുടയ്ക്കുന്ന ആളിനെ ആവശ്യമാണ് ഇതേപോലെ പ്രയോജനകരമായ തരത്തിൽ നമ്മൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ആളായി മാറുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ഞാൻ ജീവിതം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഞാൻ വളരെ പണമുള്ളവരും വളരെ ദരിദ്രരായ ആൾക്കാരും എന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ അവരോട് ചേർന്നാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവരോടൊത്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ഈ ലോകം മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം ശരിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കരെ ആണുങ്ങളുടെ കൂടുതലും പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇല്ല എന്നല്ല അപ്പോൾ അങ്ങൻ ഈ വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലോകത്തൊക്കെ കറങ്ങിയ ഒരു പരിചയം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ തന്നെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നലെയും സംസാരിച്ചിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിപ്പം അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമാണെങ്കിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സായന്ത്രങ്ങളോ രാത്രികളോ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് തന്നെ അറിയുന്ന ഒത്തിരി പല ഏജിലുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും വീട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ലൈംഗികതയുടെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും അവർ തിരിച്ചറിയുന്ന പോലും ഇല്ല ഇങ്ങനെ എത്രയോ തലമുറ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെറുതെ മരിച്ചുപോയി എന്ന് ഓർക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്പേസും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശം പോലെ ഒരു പേസിൽ സംഭവിക്കുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്പീഡിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റേതായ വ്യക്തി ജീവിതത്തിനകത്തൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഏത് കാര്യം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചെടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് ജീവിതം ഉള്ളത് പുറകോട്ട് പോകുന്ന ഒത്തിരി വശങ്ങളും കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും പുറകോട്ട് പോയിരിക്കുന്ന കാലമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് പറയുമ്പോഴും ലോകവ്യാപകമായി നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ലോകത്ത് വയലൻസ് കുറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ലോകമഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യമുള്ള കാലമാണ് അത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെയാണ് ധനം അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ വാങ്ങാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണുള്ളത് വ്യാപാരം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെയ്ത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് യാത്രയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ വ്യവസായം വ്യാപാരം വിനോദം വിനോദയാത്ര ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതെല്ലാം ആളുകളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്നതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുപ്പിക്കുക തമ്മിൽ അടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലാണ് ലോകമുള്ളത് ഭൂമിയുടെ അതിരിനെ പറ്റി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനുമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഭൂമി നമ്മുടേതാണ് ഇത് ഒരെണ്ണം ഞാൻ സ്പെയർ ഇൻ ദ ട്രങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്
രണ്ടടി മുമ്പോട്ട് വെച്ച് രണ്ടടി പുറകോട്ട് പോയതുപോലെയാണ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് അതൊന്നും അല്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നേയില്ല പക്ഷെ പൊതുവേ നമുക്ക് മാറ്റമുണ്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ പല എസ്പെഷ്യലി കൊച്ചു പെൺകുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ അവർ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ അവർ കാണുന്നു അവളിലേക്ക് എത്തുന്നു ശരിക്കും എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അവർ എന്നെ അറിയേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്നോ മാതാപിതാക്കൾ എന്നോ അറിയേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് അവിടെയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോ ചെറുപ്പക്കാരി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജീവിക്കുക ലൈക്ക് ഒരു സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും താങ്കൾ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ഐ മീൻ യൂറോപ്പിലെയും ബ്രസീലിലെയും അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിലേക്കുള്ള ജപ്പാനിലേക്കുള്ള യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമോ അത് നാട്ടിലെ ചില റെസ്ട്രിക്ഷനിലേക്ക് താങ്കൾ അറിയാതെ തന്നെ വഴുതി വീണ് പോകുമോ ഇല്ല ഞാൻ ഈ ജനാധിപത്യത്തിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു അറിവാണ് മനുഷ്യരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു എഴുപത് വർഷം മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടായ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഭൂവിഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിനകത്തില്ല പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള വംശാവലി അനുസരിച്ചിട്ട് ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പ്രദേശമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ഓടിച്ച സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു വികാരത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് മാത്രം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ഭരണഘടനയും ആണ് നമ്മളെ ഈ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മുന്നിനകത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ സമഗ്ര മേഖലയിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യുവാക്കളെ കണ്ടാൽ അവരോട് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എണകളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ സമഗ്ര മേഖലയിലും ആവശ്യമായ മൂല്യമായി തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് എല്ലാ ഫാക്സും സാധനങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തിയായിട്ട് അതിനകത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു കോൺഷ്യസ് ആക്ടിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അമ്മയും അച്ഛനും പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു പണ്ടത്തെ മൂല്യം പഴയ പഴയ ഭരണ സംവിധാനത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരണയാണ് അതിന് സാമൂഹികമായിട്ട് പറഞ്ഞ അച്ചടക്കം എന്നായിരുന്നു അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അച്ചടക്കവും അനുസരണയും എന്ന് പറയുന്നതും വീടിനോട് നാടിനോട് നാടിനോടുള്ള കൂറില്ല ഭരണാധികാരിയായിരിക്കുന്ന രാജാവിനോടുള്ള കൂറ് ഈ കൂറാണ് അന്നത്തെ മൂല്യം അപ്പോൾ കൂറും അനുസരണയും അച്ചടക്കവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആളാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് വീടുകളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് മൂല്യങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ പൗരബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല പൗരബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അവകാശങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് രണ്ടാമത് ആ അവകാശമുള്ള ആൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പെരുമാറേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അറിയേണ്ടതാണ് മൂന്നാമതുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഒരു പൗരൻ ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്കുള്ളത് അവരുടെ അവരുടെ കൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിനോടാണ് രാജ്യത്തിനോടാണ് രാജാവിനോടല്ല ഇതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പം രാജ്യത്തിനോട് കൂറുണ്ടാകുക കടമകളുണ്ടാകുക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ടാകുക അവകാശങ്ങളുണ്ടാകുക അപ്പോൾ ആ മേഖലയിലുള്ള പുത്തൻ മൂല്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് ആകെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരാണ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് പിന്നെ അതങ്ങ് മറക്കും നമ്മളിപ്പോഴും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പഴയ മൂല്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീടുകളിനകത്ത് മുഴുവനും വീട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പം പഴയ കാലത്ത് ഭരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രജകളെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരിടം മാത്രം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒരാണും പെണ്ണും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടനിലയ്ക്ക് ഈ രാജാവിൻ്റെ പത്രം മുദ്രപത്രം വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പ്രജകളെ ഉണ്ടാകും അപ്പം കുട്ടി നമ്മുടേതാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും ചിലവില്ലാതെ ഒരു പ്രജയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഇടമായിട്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അനുസരണയാണ് തിരുവായിക്ക് എതിർവായില്ല മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ട വണങ്ങി നിൽക്കണം വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏ നിങ്ങൾ സത്യമേ പറയാവൂ
വന്ന ഈ എഴുപത് വർഷത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പരാജയ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം യുവാക്കളായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഞാൻ എന്ത് പറയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മേഖല മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാവുന്ന ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല അതൊരു ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് ഇടപെട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മളെ പോലെ ഇതുപോലുള്ള ഗ്യാദറിങ്സ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കേണ്ട ഡിസ്കഷനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ ചലഞ്ച് നിലനിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമുക്കിത് ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്കൂളിനകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവനും പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിച്ച് മാർക്ക് മേടിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് വല്ലവരെ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ജോലി തരൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇടമേ ഉള്ളു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ മോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്കൂളിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സേഫ്റ്റി ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു അപ്പം വഴി കൂടെ ആംബുലൻസ് പോയവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരുന്ന കുരിശു വരയ്ക്കും എൻ്റെ മോൾ ഉൾപ്പെടെ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് മാത്രമല്ല എത്രയോ കോമഡികൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ അറിയുന്ന പല കുട്ടികൾക്കും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകാനോ സംസാരിക്കാനോ ഇപ്പം കല്യാണക്കാര്യം ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വിവാഹം പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് പോലും സാധിക്കാറില്ല എന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലേ അവർക്കുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ വീട്ടുകാർ കുറച്ചൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്വയം പര്യാപ്ത രംഗത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്ലാനും അവർക്കില്ല എങ്ങനെ എന്ത് എങ്ങനെ ലൈഫ് മുമ്പോട്ട് തുടങ്ങണം പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിട്ടും അച്ഛനെ അമ്മയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കുറേ നേരം അവർ പറയുന്ന കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നു തനിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയിക്കൂടെ പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ കഞ്ഞി കിട്ടൂലെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെയല്ലേ ശരിക്കും സ്വയം പര്യാപ്തതയുടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ അല്ല അത് വ്യക്തിഗതമായ ചോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ എന്തോ വലിയൊരു ഗമ കൊണ്ടാണെന്ന് തിരിതിരിക്കാതിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയുമ്പം അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നാട്ടിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പുറത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അറിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പുറത്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നാലേ നമുക്കത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവരോട് അത് പറയേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ പേയ്മെൻ്റ് കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇപ്പം പൊതുവെ ഒരു കടയിലൊക്കെ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏഴായിരം രൂപ എണ്ണായിരം രൂപ ടു നയൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതേ പിള്ളേർ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ ടിപ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ബില്ലിൽ എഴുതും നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡോളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോസ് അതല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അത്ര പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് അല്ലെ പത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോലും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അവിടെ അവർ മേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് യൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇൻറ്റു തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ ഏകദേശം അയ്യായിരം യൂറോസ് അത് തന്നെയായി അങ്ങനെ എടുത്ത് ലോൺ വീട്ടുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല ശരിയാണ് വരുമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു 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 ലെവലിലപ്പുറമുള്ള ജോലിക്ക് മാത്രമേ നല്ല പേയ്മെൻറ്റ് ഉള്ളൂ ശരി അതല്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് റോഡുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് കാർ ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് അറിയുന്നത് പോലെ സ്ഥലം വേണം എല്ലായിടത്തും പെട്രോൾ പങ്ക് വേണമെന്ന് അറിയണം അല്ലാതെ കാറുണ്ട് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഡ്രൈവിങ് അറിയാം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി പെട്രോൾ മേടിക്കാനുള്ള കാശില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കത്തില്ല എന്നറിയുന്നത് പോലുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് അപ്പം സമാന്തരമായി അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകൾ വികസിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്ര അത് അങ്ങ് സംഭവിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ആളുകളെല്ലാം ഉപദേശിച്ച് കണ്ണ് കാണാത്തവരെ കുറേ നേരം ഉപദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തിരിതിരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെയല്ല അത് അപ്പോഴാണ് ഒരേ സമയത്താണ് എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മറുവശം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം കാളവണ്ടി നിരോധിച്ചിട്ടല്ല കേ കേരളത്തിനകത്ത് കാളവണ്ടി പോകുന്നത് മറ്റ് റോഡുകളും അതേപോലെ തന്നെയാണ് 
സുലഭമായി കിട്ടുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന കാശാണ് ഗൾഫിനെ മാറ്റിയത് ആ കാശിൻ്റെ പങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പം വളരെയധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോകങ്ങളുണ്ടായി സമാന്തരമായിട്ടാണ് ടെക്നോളജി വികസിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റ് കടന്നു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൺ സെൽഫോൺ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനേഷന് പുറത്താണ് ഒരു ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പണി പണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അതൊക്കെ ആളുകൾ കാണാതെ പോകും ഒരു ഫോൺ വന്നാൽ ഇപ്പം കടലിലെ മീനെ പിടിച്ച മീൻ മേ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ പടമെടുത്ത് ഇവിടോട്ട് അയക്കും ഏത് മീനാണെന്ന് പറയും ഈ കരയ്ക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അതിൻ്റെ കച്ചവടം കഴിയും ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നിടത്ത് അപ്പം പണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻ്റെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇപ്പം മത്തിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചീഞ്ഞു പോയിട്ട് അവിടെ ആ കടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇട്ട് ഉണക്ക മീൻ ഉണ്ടാക്കി എന്താണ് തെങ്ങിന് ചവിട്ടിട്ട് വളവിടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല അപ്പം ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സാധനം പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാതെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ഇന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വികസിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതോടാണ് നമുക്കത് ഈ പറയുന്ന ധനം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയധികം കൂടി കൂടുകയും ചെയ്ത് അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനിയും നടത്തേണ്ട സമരങ്ങളുടേതായ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഈ സമരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് കൂലി കൂടുന്നത് ചോദിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നറിയണം ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള മേഖലകളുണ്ട് ഈ ഏരിയയിലകത്താണ് അവകാശവും ഉത്തരവാദിത്വവും കടമയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പൗരബോധമുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് പെരുമാറേണ്ടതുണ്ട് ആ ഏരിയ ആണ് പഠിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് അത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് ഈ സ്കൂളിനകത്ത് ഇന്നും ഈ എന്താ പറയേണ്ടത് ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉള്ളു അവിടുത്തെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ച് മറക്കുന്ന സിലബസാണ് ജീവിക്കുന്നതല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നടത്തുന്ന തോലത്തുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് കോമണായ ഡിസ്കഷൻ പോയിൻസ് ആയിട്ട് നാട്ടിൽ മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള പദ്ധതികൾ അതാത് പ്രദേശങ്ങളിൽ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു വാർഡിനകത്ത് പഞ്ചായത്തിനകത്ത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് രാജ്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ചെയ്തെടുക്കുന്ന മേഖലയിലുള്ള വർക്കിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ പരാജയം വന്നിട്ടുള്ളത് അത് പരാജയമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ശ്രോയാണ് എന്നുള്ളത് അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റ സമയക്കുറവുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ പീഡനം കേസുകൾ ഒരു വേശ്യാലയം തുടങ്ങാനായിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ചൈനയെ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഒരു എവരി വൺ കിലോമീറ്റർ അവർക്ക് വേശ്യാലയം പോലെ റെജിമെൻ്റ് ഉണ്ട് മിലിറ്ററി കാവൽ നിൽക്കുന്ന റെജിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള വേശ്യാലയങ്ങൾ നാട്ടിൽ തുടങ്ങാൻ ബോൾഡായിട്ട് തുടങ്ങാനുള്ള സമയമായില്ലേ കുറേയേറെ സ്ത്രീ പീഡന കേസുകൾ പങ്കാളികളില്ലാത്തവർ സന്തോഷ് ചെറുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പങ്കാളികളില്ലാത്തവർ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പങ്കാളി വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ അത്തരക്കാരുടെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേശ്യാലയങ്ങൾ പോലുള്ള തുടങ്ങാനുള്ള സമയമായില്ലേ കേരളത്തിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു ആ വിഷയം അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ട പണ്ട് ഈ പുരുഷരുടെ ബലം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നാട് മാറ്റിയത് പുരുഷൻ്റെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം പോരടിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാപ്യമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ബലം ഉണ്ടായത് ആ ബലം രാജ്യനിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിനകത്തു നിന്നാണ് പുരുഷ സംഘങ്ങളാണ് ലോകത്ത് രൂപപ്പെട്ടത് അത് സേനയായിട്ടായാലും ശരി എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന മതവിശ്വാസത്തിനകത്ത് പോലും പുരുഷന്മാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് മുഴുവൻ ഉണ്ടായത് വണിക്കുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കച്ചവടക്കാർ ഇതെല്ലാം പുരുഷന്മാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോഴാണ് അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് രാജാവ് നിർമ്മിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് നിയാൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ വേശ്യാലയം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവരെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യം കീ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയാൽ അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒരു വലിയ അങ്ങോട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്ഥലം അവിടെ പോയി ക
ആ സ്ഥലം പോയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ പേരും കാശിനാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് മൂല്യമുള്ള സ്ഥലത്താണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ലൈംഗികതയ്ക്ക് അകത്ത് ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉണ്ടാകാം അതിനൊന്നും ഒരു ഒരു സംശയവും വേണ്ട പക്ഷെ അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് പഴയ കാലത്തുള്ളതല്ലാതെ മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ തുല്യരായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവരെ തുല്യരായ പൗരരായി വളർത്തിയെടുക്കുന്നിടത്ത് അവർ തമ്മിൽ വ്യക്തിഗതമായി നടക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ലോകമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലും കുറച്ചേറെ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇപ്പം കൂടുതലും കേസുകളൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഔട്ട് കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇത്ര ആൾക്കാർ കൂടുതൽ അതിനകത്ത് പെടുന്നതായിട്ട് പോക്സോ മാത്രമല്ല പൊതുവെ അങ്ങനെ പീഡന കേസുകൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോക്സോയുടെ കാര്യത്തിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമം കുറേ ഏറെ ഇറാറ്റിക്കാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അവകാശം ഒരാൾക്ക് കൺസെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലാത്ത ആളുകളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന യുക്തിക്കകത്താണ് അത് വരുന്നത് മറ്റേതങ്ങനല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള ഇപ്പം ജീവനാംശം കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഈ വിവാഹിതരായ ആൾക്കാർ പിരിവിന്ന് അപ്പോഴും നമ്മളത് കാണുന്നതുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വിവാഹവും ലൈംഗികത എല്ലാം കൂടെ ആ ഒരു പതിനെട്ട് എന്നുള്ള ആ ഏജിലേക്ക് കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രരായ പൗരബോധമുള്ള അവരുടെ അവർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അത് വേറെ കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇടപെടാനും ഒക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഉടുപ്പ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണം വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ ലോകങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സംശയമൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം അടിമത്തമല്ല അടിമ ആളുകളെ വിലക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന യുക്തിക്കകത്ത് വരരുത് അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ എന്നെ വിൽക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഒരാൾ തന്നെത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും വേറൊരാൾ നമ്മളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ വേറെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിട്ടാണ് സിസ്റ്റം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആർക്ക് വേണേലും ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ട് ഇതെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മൾ വിലയ്ക്കാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലൈംഗികതയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് സവിശേഷമായിട്ട് അത് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് തന്നെ എന്റെ പങ്കാളിയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയുന്ന മൂല്യബോധത്തിനകത്തും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം സിനിമയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി ആയിരുന്നു ഞാൻ മോളെന്ന് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സംതിങ് അന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ കയറ്റി വിടത്തില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം കിസ്സിങ് സീൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വെച്ചോ തിരിച്ചുവരും തന്നാൽ മതി അയ്യോ സാറേ പറ്റത്തില്ല കൊണ്ടുപോകൂ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടൊരു സാഹചര്യം എറണാകുളത്ത് ലുലുൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് പതിനെട്ടിന് മുമ്പ് ഒന്നും പറ്റില്ല കാണാനും അറിയാനും ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് ശരിക്കും കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രായമുള്ള ആള് അനുവാദം കൊടുക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ആളിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആലോചിക്കുന്ന യുക്തിക്കകത്താണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനെ പറ്റി ചർച്ചയില്ല ഈ ഏരിയകളിനകത്താണ് ഈ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രായം അനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്ന് വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ അച്ഛനും അമ്മയും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കണ്ടാൽ അവരോട് നോക്കി നിൽക്കും അവരിങ്ങനെ നോക്കി ഇതെന്ത് ഇവർക്ക് വേറെ പ്രാന്താണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരങ്ങ് പോത്തേ ഉള്ളൂ അത് അവരിലും വേറെ ഒന്നും സംഭവിപ്പിക്കത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ലൈംഗികമായ കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യം നമുക്കുള്ള താല്പര്യം പോലെ ഉണ്ടെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിനകത്ത് താല്പര്യം ഉണർന്നിട്ടില്ലാത്ത ജീവിയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആർക്കാണോ കാണേണ്ടത് അവരെ കാണിക്കാതിരിക്കുകയും കാ അല്ലാത്ത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നമ്മളിപ്പോ
പിന്നോക്കാവസ്ഥകളിൽ ഞാൻ നമ്മൾ പിന്നോക്കം എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്തിനാണ് പുരോഗമനമെന്നൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് പറയേണ്ടതാണ് അപ്പം വളരെ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിനകത്ത് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള മൂല്യബോധങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഗോത്രകാലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടാണ് അവർ പെരുമാറും അത് അവർക്ക് അവർ എന്താണ് മൂല്യമില്ലാത്തവരെന്നുള്ള നിലവാരത്തിലാണ് എപ്പോഴും കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആദിവാസി അവിടെ സിംഗിൾ മദർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അവർ സിംഗിൾ മദർ അല്ല അവർ മതേഴ്സാണ് സിംഗിൾ മദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ മദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതല്ല ഗോത്രത്തിനകത്ത് ടൗൺഷിപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോളനൈസേഷൻ അകത്തുണ്ടായ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രിട്ടീഷുകാർ കോ നമ്മൾ ഈ വിക്ടോറിയൻ കാലം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് ലോകവ്യാപകമായി സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് ആ വിക്ടോറിയൻ കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സ്ത്രീകളെ രണ്ടാം തരമായിട്ട് മാത്രമല്ല അവരെ ഒരു തരത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്തും ലൈംഗികത തെറ്റാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതും അത് അത് മറച്ചു വെക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ലെഗ് ഈ കാ ഇതിൻ്റെ ലെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് അവർ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ലെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ സ്ത്രീ കാല് ഓർമ്മിപ്പിക്കും അത് ലൈംഗികതയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ എന്ന് മറന്നു പോരുത് ഇത് യൂറോപ്പിൻ്റെ പൊതുവായി ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അവരാണ് ഈ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടത്തി നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള തേർ വേർതിരിവ് ഈ ഭൂമി മുഴുവനും പരത്തിക്കളഞ്ഞു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഞാൻ മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫാക്ടറിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകൾ വരുന്ന അതിനകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന അറിവിനോടൊപ്പം വന്നതാണ് ലൈംഗിക വിവേചനം കൂടെ അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് ഈ കോളനൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും അവിടെയാണ് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും തെറ്റുകാരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിന് താഴെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെറുതെ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടുത്തെ എഡിക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി രാജശാസനങ്ങളിനകത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം ടിപ്പുവിൻ്റെ രാജശാസനം ഇവിടെ കോഴിക്കോട് പോയാൽ കാണാം കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ മുഴുവൻ വേശികളാണ് അടിയന്തരമായി കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം അത് ഈ വിവാഹമേ ഇല്ലാതെ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മൂല്യബോധമുണ്ട് അവരവരുടെ ചോയ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയ ആധുനികമായ കാലത്തിൻ്റെ മൂല്യബോധമാണ് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കൂടാ നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെയാണ് എല്ലാവരും പണ്ട് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ മൂല്യബോധമാണ് അത് പണ്ടുള്ളവർ ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്ന് പലതരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഓരോ രാജ്യത്തിനും അതിന് സവിശേഷമായ തുടർച്ചകളും ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന കോളനൈസേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടായ കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആധുനികത വരുന്നപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം വന്നിട്ടുള്ള ലൈംഗിക വിവേചനം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിനകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈംഗിക വിവേചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പഴയ ജാതിയും മതവും വീടിനുണ്ട് അതിലത്ത് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് അവിടെ പോയി ഇരിക്കരുത് അവർ ആ വിവേചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന വീടുകളും തുടരുന്നുണ്ട് ഒപ്പമാണ് സ്കൂളിനകത്ത് ചെന്നിട്ട് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ രണ്ടെടുത്തിരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ലൈംഗിക വിവേചനം അധ്യാപകരുടെ പണി തന്നെ ഈ പ്രേമക്കത്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ചോയ്സസ് കംപ്ലീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റും കൂടെ അത് ശരിയാണ് ഇപ്പം മൈത്രേനെ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പലരോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചില സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് യോജിപ്പില്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഇപ്പം കുറേയേറെ യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവരൊക്കെ ഇച്ചിരി അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുടുംബം പോകുന്നതെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ഫാക്ടറി വന്നിട്ടാണ് കൃഷി കുടുംബം ഇല്ലാതാക്കി അണുകുടുംബം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അണുകുടുംബത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും മിസറബിളായ ഒരു ആണും പെണ്ണും കൂടെ ആണ് ഇന്ന് കുട്ടികള
ലോകത്തിന് അങ്ങനെ മാറ്റാൻ ഒക്കത്തില്ല അത്രയും നമ്മൾ അറിയണം നോക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വന്നാൽ അവിശ്വാസികൾ മുടിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്നറിയാമല്ലോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒരു പ്രസംഗം അവിശ്വാസികൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവണം അവർ നശിച്ചു പോകണം എന്ന പുള്ളി ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരങ്ങൾക്ക് പാട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ കായ്ഫലം ഉണ്ടാകുന്നോ വളരുന്നോ അത് ഒരു കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്കൊരു സെമിനാർ ബോംബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്യാപ്റ്റന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പലരും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ ഞാനൊരു തർക്കം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഇത് മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ അവരെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അതിനിടയ്ക്ക് കണ്ടു ഈ ഗോമാത ഒഴിച്ച് ബാക്കി മിക്കവാറും എല്ലാം എന്തോ വിശ്വാസം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നൊരു പോസ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ അതുപോലെ മമ്മൂട്ടി ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിവേചനപരമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു അത് നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കഷണ്ടിയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഇത് എന്തോ എന്താണ് ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം ശരിക്കും എന്താണ് നാട്ടിൽ അല്ല അതെ സുരേഷ് ഗോപി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യമായിട്ടാണ് അത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യരുത് ശാസ്ത്രം വന്ന് സമൂഹത്തിനെ മാറ്റുകയും നിലനിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളെ തകർത്ത് മാറ്റുന്നത് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നവരാണ് അതിൽ പരമാവധി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉന്നമാണ് അത് മോദി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയാണ് ഈ എന്താണ് ഗണപതിയുടെ തല മാറ്റുന്നതെന്ന് ഒക്കെ പറയുന്നത് അത് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അല്ല പിടിച്ചു നിൽക്കാനല്ല ഫൈറ്റിംഗ് ബാങ്ക് ഈ പറയുന്ന മതവിശ്വാസം നിലനിർത്തി ആ വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി നിലനിർത്തി അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് എല്ലാ ലെവലിലും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നതും ലോകത്തിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് മുഴുവൻ അറിയാവുന്നവരാണ് നമുക്ക് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനല്ല എന്ന് പറയാനും സംശയങ്ങളെപ്പറ്റി സംശയിക്കുകയും പുതിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും പുതിയ അറിവുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ മേഖലയ്ക്കകത്തേക്കും ശാസ്ത്രം എത്തി നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന സംശയാലുക്കളായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയും കൂട്ടിക്കൊഴയ്ക്കരുത് രണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് വളരെ ജനുവിനായിട്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്കറിയുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ യുക്തിക്കകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു വശം ജീവിതത്തിനുണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയണം ഇപ്പം ബിഗ് ബാങ്ങിൻ്റെ മുൻവശം മുമ്പ് എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷനാണ് കാരണം നമ്മളെ സമയത്തോളം നമുക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ അറിവും അതിരായി പോകുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് അത് സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അറിഞ്ഞുകൂടായ്മ ഉണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം അറിഞ്ഞു തീർന്നിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിയും അറിയേണ്ടതാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരെയും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ആളുകളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് കിട്ടും അധികാരത്തിലേറാം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊഴിക്കണം അത് നമ്മൾ വളരെ രാഷ്ട്രീയമായി തിരിച്ചറിവ് വേണം എവിടെയാണ് നമ്മളിത് പറയേണ്ടത് ഇപ്പം വീടി വീടിനകത്ത് സാധാരണയായ ഒരാൾ അവരുടെ മനസ്സിലാകാത്തപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ജനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നവർ വളരെ പ്രോഗ്രാംഡായിട്ട് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് രൂപപ്പെട്ടവരാണ് അവർക്ക് മറ്റൊരാശ്രയോ അവകാശം ഒന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ശബരിമല സീസൺ ആകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനോ ഈ സാധനം എല്ലാം വിറ്റിട്ട് കാശ് തരാമെന്ന് പറയുന്നവരോട് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടിടത്തും പോയിട്ട് കാര്യമില്ലാന്ന് പഠിപ്പിച്ച അവർ ഈ നാളെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാതായി പോകും ആ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വരിക്കകത്ത് പോകരുത് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല വളരെ ബോധപൂർവ്വം ആളുകൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിക്കരുത് അത്തരത്തിലുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായും മനസ്സിലാക്കി കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന വരികളാണ് അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ രാഷ്ട്രീയമായി തിരിച്ചറിവോടെ വിവേചനപരമായി മനസ്സിലാക്കി വിവേകത്തോടെ അതിനെ കൈകാര്
മായിട്ടും മാറ്റി നിർത്തുക അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ അതുപോലെ ജാതിപരമായിട്ടുള്ള മറ്റ് അയിത്തം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില ഏരിയകളിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ഏറെ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാത്ത ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ഉള്ളിലുണ്ടായിട്ട് പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്നതല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ഐ ജി ശ്രീജിത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതും അതുപോലെ ഒരു അറിയാതെ തികട്ടി വരുന്നതല്ലേ അതായത് ഉള്ളിലിതുണ്ട് ഞാൻ മനുഷ്യനൊരു ജീവി വർഗമാണ് ഒരു സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ള നിലപാടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളും അവരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതിരുബോധം ഉള്ളതാണ് ഓരോ ഗോത്രവും ഏത് ഗോത്രം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു അമ്പത് പേര് തൊട്ട് ഒരു നൂറ് പേര് വരെയുള്ള ഗോത്രങ്ങളിലായിരുന്നു മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു അതിരുബോധം തോന്നുന്ന നമ്മുടെ ആൾക്കാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ മുറിക്കാതിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അറിയാതെ ഒരു നമ്മളുണ്ടാവും ഇതിനെ എതി പുറത്തുള്ളവരെ അന്യരായി കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സഹജമായ ഉള്ളതാണ് അപ്പം അവരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ലോകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തീർത്തും അങ്ങ് ഇല്ലാതായി പോകും എന്നുള്ള തിരിധാരണ എനിക്കില്ല കാരണം നമ്മളൊരു ജീവിയാണ് ആ ജീവിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിരുബോധങ്ങൾ രൂപപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ബലം കുറയ്ക്കുന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് നമ്മൾ പോയി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇരിക്കും അവരാരും വിവാഹം കഴിക്കത്തില്ല ഒരു 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 ആരാധന സമ്പ്രദായത്തിൽ പെടുന്നവരല്ല പക്ഷെ അവർ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ദൻ ഇപ്പം ഈ മുറിക്കാത്ത ആളുകൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നിലവാരത്തിലുള്ള യോജിപ്പുകളുടെ ലോകമേ ആയിട്ടുള്ളു പക്ഷെ എൻ്റെ വീട് മറ്റൊരാൾ അവർ നമ്മുടെ ആൾക്കാരല്ല നമ്മുടെ ആൾക്കാരല്ല എന്ന് പറയുന്ന വരി പഠിപ്പിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഈ വീടുകളിലല്ല അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിനെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ഒരു സംഘമാവും വക്കീലന്മാർ ഒരു സംഘമാവും കച്ചവടക്കാർ ഒരു സംഘമാവും അതിലുണ്ടാവും ഈ നിലവാരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമെന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അത് ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിനകത്ത് മൂർച്ഛിക്കാതെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരാൾ ഒരാളുടെ സംഗീതമായി മാറുമെന്ന് കാറൽ മാസ് പറയുന്നത് പോലെ സംഭവിക്കത്തില്ല സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ് നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയാം പക്ഷേ അയൽക്കാരൻ വന്ന് രണ്ട് ചള്ളക്കും അടിച്ചിട്ട് കുരിശിൽ അടിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുമെന്നും സത്യാഗ്രഹം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് ധ്രുവീകരിച്ച് അവരെ നമ്മളെ വരുതിയിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണല്ലോ സത്യാഗ്രഹം കിടക്കുന്നത് വെടിയുണ്ട് ചത്തുപോകുമെന്നും നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ ആ നിലവാരത്തിൽ അതിരുബോധങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്ന ലോകം രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതില്ലാതാകുന്നത് നമ്മളൊരു സ്പീഷീസ് അല്ലാതായി പോകുന്ന കാലത്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ രൂക്ഷമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ കല്യാണത്തിന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് വലിയ സംഭവമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഐസക് ഹായ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണോ എന്ന് നമ്മൾ കാരണം നമ്മളതൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ പന്തിഭോജനം കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഞാനത് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചോ അതിൽ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും സ്കൂട്ടറിൽ പരിചയക്കുറവ് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഉയർന്ന ജാതിക്കളുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ അവർക്ക് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ കളക്ടറോ കമ്മീഷണറോ ഒക്കെ ആയാലും താഴത്തിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രംഗം അങ്ങനെ ഒരു വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ജാതി മാറി പ്രണയിക്കുക പോലും ചിന്തിക്കാനും പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ ഗ്യാങ് ആയിട്ട് പോയിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ജനതയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വടക്കേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളൊരു നൂറ് വർഷം മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെയാണ് അവരുള്ളത് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധത കൊണ്ട് അവരെ എന്നാൽ പൊതുശത്രുവിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിത്തിരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഓടിച്ചു വിടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഐക്യത്തിനപ്പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സമൂഹമായി മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല വ്യത്യസ്തമായ രാജ
നമ്മൾ ഭയങ്കര മഹാമാരായണമെന്നാണല്ലോ വിചാരിക്കുന്നത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നവർ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു വീട് കേരളത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ മാറിത്തുടങ്ങി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതുപോലെ വീടിന് പുറകിൽ സ്ത്രീകളുടെ അടുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ മാറിയിട്ടില്ല എന്നറിയേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടപെടുന്നു വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് ഇവിടുത്തെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ മുഴുവൻ അടുക്കള ഫ്രണ്ടിലാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നത് നമ്മുടെ അടുക്കള വൃത്തിയുള്ളതാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ എന്റെ അമ്മ ഹൈജീനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈച്ച നമ്മുടെ പാറ്റ നമ്മുടെ എലി ഉള്ളതാണ് എല്ലാ വീടും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അതൊന്നും വൃത്തിയുള്ള വീടൊന്നും അല്ല അവനോ എൻ്റെ മൂക്കിനകത്ത് വിരലിട്ട് തലയിലെല്ലാം ചൊറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്ന മാങ്ങ അത് ആ കൈകൊണ്ട് ചെത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നവർ തന്നെയാണ് എല്ലാ വീട്ടിലും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഹൈജീനെ പറ്റി ഒന്നും പറയണ്ട നമ്മുടെ ഈച്ചയും നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ നിലവാരത്തിലാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു പൊതുബോധത്തിനകത്തേക്ക് വന്ന് വിവേചനങ്ങൾ നമ്മളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അത് എളുപ്പമല്ല എളുപ്പമേ അല്ല ഞാനിത് എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എന്നും ഈ വിവേചനങ്ങളെല്ലാം പോയി മനുഷ്യരെല്ലാവരും കൂടെ പാട്ട് പാടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കുടിച്ച് ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കാര്യം പറയാൻ പറ്റുന്നിടം വരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് കയറി വരാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ നടുവിലാണ് ഈ ഇരുന്ന് മിണ്ടുന്നതെന്ന് മറക്കരുത് ഞാനൊരു നൂറുകണക്കിന് വേദി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോഴാണ് ജനസാമാന്യം ഒരു കാലത്തും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ ലോകം അങ്ങനെ മാറിപ്പോകുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഈ മാറ്റമൊക്കെ അനുഭവിച്ചു നമ്മൾ കണ്ടുപോകുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും വേണ്ട എൻ്റെ ജീവിതം വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്കതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ അടുത്ത ഒരു അയ്യായിരം വർഷം കൊണ്ട് ലോകം മാറുന്നതിനെ പറ്റിയോ അഞ്ഞൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ലോകം മാറുന്നതിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് വരുന്ന മാറ്റത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ പറയാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ കൂടെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണിശമായിട്ടും ലോകത്തിൻ്റെ ദിശയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ കോശത്തിൽ നിന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച ജീവനെ പോലെ അത് ഇന്ന് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പരന്ന് ആഫ്രിക്കയിൽ നിറങ്ങി നാലുപാടും പരന്ന ഗോത്രങ്ങളാണ് അത് തിരിച്ചു വന്ന് ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങളും കുറയുന്ന കാലത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് മറക്കണ്ട നമ്മൾ നല്ല ഫാനിൻ്റെ കീഴിൽ നല്ല വെളിച്ചത്തിനകത്ത് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല കസേരയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ചെയ്യുന്ന രീതി പക്ഷേ ഈ മൂളി കയറ്റിയിരിക്കുന്ന അവർ താഴെയാണെന്ന് വരുത്തുന്ന ഈ ഇരിപ്പ് അത്ര മെച്ചമൊന്നും അല്ലേ അത് ഞാൻ അവിടെ വന്നിരുന്നു ആ നിലവാരത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് മിണ്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോഴും കഴിയാതെ വിവേചനപരമായ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി ഈ കെട്ടിടത്തിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മറക്കണ്ട ഇതൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ലോകത്താണ് അത് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ മറ്റുള്ള ആളുകളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ എല്ലാ വശങ്ങളിനകത്തും തുല്യരായി കാണുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പാടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് അതൊരു ജീവി എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ കുട്ടികളായി ജനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കി അച്ഛനെ അമ്മയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചു വരുന്ന ഒരു ജീവിയ ബോധം കൂടെ ഉണ്ട് അത് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഈ പറയുന്നതിൽ പഠിപ്പിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് പ്രായപൂർത്തി ആയ ആളുകളെ സ്വയം ബഹുമാനിക്കുന്ന അമ്മയും അച്ഛന്മാരും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണം അതുപോലെ ഗാർബേജ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് താങ്കൾ പലപ്പോഴും കമന്റ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പല വീഡിയോകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ബ്രഹ്മപുരം കത്തി നിൽക്കുകയാണല്ലോ ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയാം കാരണം ഞാൻ ഷിപ്പിൽ കുറെ വർഷം ചെയ്യുകയും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ എന്നതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻചാർജായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നര മാസം രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഞങ്ങളത് ലാൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ കൊടുത്താണ് പലയിടത്തും ലാൻഡ് ചെയ്യുക ബ്രസീലിലൊക്കെ പോയാൽ ലോകത്തിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ഗാർബേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മളിത് സ്കൂൾ മുതലേ ഇതൊക്കെ സെഗ്രിഗേഷൻ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രത്യേകതകളും മനസ്സിലാക്കാനും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
ഞാൻ ഈ എൻവയൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് പഠിച്ചിരുന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും കൂടെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ രണ്ട് അതൊരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് എഴുതി ആദ്യം ഏ കെ ആൻ്റണിക്ക് അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗംഭീരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നായനാരുടെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത് കൊള്ളാവടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ തോളയിൽ തട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അപ്പം ഞാൻ ആകെ അന്ന് പഠി പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷം കേരളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ സീറോ വേസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്നാൽ വേസ്റ്റ് സെഗ്രഗേറ്റ് അതിൻ്റെ സോഴ്സിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആരുടെയെങ്കിലും കുറ്റം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല വേസ്റ്റ് തമ്മിൽ ചേർന്ന് പോയാൽ ലോകത്ത് ആര് വിചാരിച്ചാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വേസ്റ്റ് അല്ല റിസോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ള സാധനം ഒരു ഒരു പെട്ടിക്കകത്തിടുക ഗ്ലാസ് ഒരെണ്ണത്തിനകത്തിടുക പേപ്പർ ഒരെണ്ണത്തിനകത്തിടുക മെറ്റൽ ഒരിടത്തിടുക പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരിടത്തിടുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അഞ്ച് ഡിവിഷനോടെ എല്ലാ വീട്ടിലും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല ഇത് സ്കൂളിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് വർഷമെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ഇത് ചെയ്യണം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് റോഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് റോഡ് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സാധനവും കൂടത്തിനകത്ത് പ്രോജക്റ്റ് എഴുതിയാണ് ഞാൻ കേരളം മുഴുവനും കൂടെ ചെയ്ത് ഇത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ കോളനിക്കകത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളേന്ന് അറിയാമായിരുന്നു ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഒരു ഇരുപത് വർഷം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്കൂളിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാ കുട്ടികൾ പഠിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വന്നാൽ അവർ പറഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർ കേൾക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തുല്യരായ ആൾക്കാർ കേൾക്കില്ല ഇത് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആണത് കുട്ടി വെറുതെ ചോദിച്ചു അത് ജീവിതത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്തായി കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു പോയാൽ അപ്പം അപമാനം അനുഭവിക്കുന്ന തരത്തിലാണത് അപ്പം ഇത് സ്കൂളിനകത്ത് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അധ്യാപകരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നില്ല ഏ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്ത സാധനം ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മപുരം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയും അവിടെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് തേംസ് നദിക്കകത്തെ നാറ്റം കാരണം അവിടുത്തെ പാർലമെൻറ്റ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വിക്ടർ യോഗയുടെ നോവൽ വായിച്ചാൽ മതി ഈ ഫ്രാൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ രാജ്യം എങ്ങനെ മാറി എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുണ്ടായിരുന്നത് ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച് ഇത്രയും നമ്പർ കൂടിയിട്ട് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമ സ്വഭാവമാണ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗം ഇല്ലാതെ വരുന്ന സാധനം പുറത്തേക്ക് എറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് എറിയുന്നത് മുഴുവനും ഓർഗാനിക് മാറ്ററേ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് അത് ചെതലെടുത്ത് പോവുകയോ പശു തിന്ന് പോവുകയോ ദ്രവിച്ചു പോവുകയോ ഒക്കെ ചെന്ന് ഞാൻ ദ്രവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ ഇതൊന്നും പോവുമായിരുന്നു പക്ഷേ പേപ്പർ മെറ്റൽ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം വികസിച്ച് ലോകത്ത് വന്നപ്പോൾ അത് എറിഞ്ഞാൽ അത് പോകത്തില്ല കാലം എടുത്ത് പോകുന്നതാണ് ഈ ത്രോയവേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിച്ചു വാരി ഇപ്പോൾ കേരളത്തുകാർ മുഴുവൻ അവരുടെ മിറ്റം അടിച്ചു വാരി മതിലിന് പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നവരാണ് വൃത്തിയുള്ളവരാണ് പക്ഷെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ടാണ് ഇടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണുള്ളത് വെള്ളത്തിനകത്ത് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് മുകൾവശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് മുങ്ങും എന്നിട്ട് വായിൽ വെള്ളം കുറച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് തുപ്പും അപ്പുറത്ത് ഇതേ ആൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു ഗ്രാമ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഒന്നിച്ചൊരു നഗരത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ പുതിയതായി പഠിക്കേണ്ടതായ മേഖലകളാണ് അത് ട്രെയിൻഡ് ആകാതെ ഒരു കാലത്തും കഴിയില്ല ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇത് ചെയ്തതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇത് ചെയ്തതാണെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എത്ര വേണേലും ചർച്ച ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആ മേഖലയ്ക്കകത്തുള്ള ഡിസ്കഷനകത്ത് ഞാനില്ല ഇത് നമ്മളിത് വീടുകളിൽ സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്
ആനമുടിയേക്കാളും വലിയ രണ്ടുമൂന്നും മുടി ആലപ്പുഴയിലും ഉണ്ട് ഞങ്ങളും മോശമല്ല ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഈ ചൂട് കൂടിയിട്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അത് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെയോ ആരുടെയെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറേണ്ടതുണ്ട് പുതിയ ലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ വെളും പ്രദേശമില്ല ഇന്നും നമ്മൾ വെളിക്കിറങ്ങുകയാണെന്നാ പറയുന്നത് വെളിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ വ്യങ്ങ്യമായാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നും അല്ലാതെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സീറോ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് വീടുകളിനകത്ത് കൊടുക്കാനൊക്കത്തില്ല കാരണം അത്രയും മനുഷ്യർ വേണ്ടി സ്കൂളിലാണ് സ്കൂളിൽ കൊടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരികയും പിന്നെ സാക്ഷരത പ്രവർത്തനം ചെയ്തതുപോലെ പ്രായമായവർക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫൈൻ ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തതാണ് ഫൈനും ഇതൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം പറയാനും വോട്ട് പിടിക്കാനും വേണ്ടി ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് നടുവിൽ നമുക്ക് ഇത് മിണ്ടാനൊക്കത്തില്ല കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തിലെ പുതിയ അറിവുകളും വർദ്ധിച്ച ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും ഇൻ്റർനെറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തുടങ്ങിയവ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെയും അവൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചങ്ങലിക്കിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് ഓർ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ അല്ലേ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ലോകത്ത് ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഗുണം മാത്രമായിട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നില്ല ആരാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർക്ക് അനുഗുണമായിട്ട് അത് വരും അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ആറ്റം പോകുമ്പ ആറ്റം പോകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടാത്ത കാരണം ഇട്ടവനും പോകാനൊക്കത്തില്ല അതേ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാനുള്ള എല്ലാം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ മേഖലയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യ ആരാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ജനകീയമായ നിലവാരത്തിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്യാമറയും അങ്ങനെ തന്നെ വേറും ലൈറ്റ് അങ്ങനെ മാറും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മുഴുവൻ പണ്ട് കള്ളന്മാരെറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുമായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് ഭയങ്കര ശല്യമാണത് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഇല്ല ലോകത്ത് ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നു അനുസരിച്ചിട്ടും കൂടെയാണ് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മാത്രമേ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മൂല്യങ്ങൾ നിർച്ചയിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മനുഷ്യരെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണിശമായിട്ട് ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റെൻഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം ജോലി സമയം പതിനാറ് മണിക്കൂർ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്നതാണ് നമ്മൾ അടിയാളരായിരുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് മണിക്കു തൊട്ട് രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെ പണിയെടുത്തോണ്ടിരുന്നവരാണ് അത് എട്ട് മണിക്കൂറാക്കി ഓരോ സാങ്കേതിക വിദ്യ വരുമ്പോഴും ഈ പണി സമയം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആകേണ്ടതുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറായി മാറേണ്ടത് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്പത്തും സ്വാതന്ത്ര്യവും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് മേഖലകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ആ പരിഹാരമുള്ളൂ അല്ല സാങ്കേതിക വിദ്യ അമൂർത്തമായ ആകാശത്ത് താനെ നിൽക്കുന്നതല്ല അത് ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന് മൂല്യം നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് റിഗാർഡിങ് പെട്രിയോട്ടിസം നാഷണലിസം ആ ഒരു കൈൻഡാണ് ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കണം എന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് തീവ്ര ദേശീയത ആവശ്യമുണ്ടോ പകരം ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ഗ്രാമം എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഭീഷണമല്ലേ നല്ലത് അല്ല നല്ലതെന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നും വേണ്ട നമ്മളുടെ ഓരോ സമയങ്ങളിനകത്ത് ഏത് തരത്തിൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയാത്ത ജനതയും കൂടെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം കാട്ടിലുള്ള ആദിവാസികൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇന്ത്യ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയാത്തവരും കൂടെ അവിടം തൊട്ട് നഗരത്തിനകത്ത് വരെയുള്ള മനുഷ്യരിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത മേഖലയ്ക്കകത്തൂടെ ഈ അറിവുകൾ കൊടുത്ത് മാത്രമേ അത് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കൂ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്ന് പറയുകയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മാത്രം ഒരു തലയ്ക്കകത്തുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ലോകത്തില്ല എന്നുള്ളത് യുക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് പോവുകയൊന്നുമില്ല ഏഹ് ഇപ്പം ഈ പേര് ഇവിടെ ചേർത്തല അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കണം നമ്മൾ ചേർത്തല ഉണ്ട് എന്ന് ആ എഴുതി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു
അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ അവർ എന്ന് പറയുന്ന ബോധരൂപീകരണമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് നമ്മൾ ജീവൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് എന്നും കൂടെ അറിയണം അപ്പം ആ നിലവാരത്തിൽ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം Why is it so hard for people to unlearn things? The so-called rules break in the world. Where does it come from? How to outgrow it? That's why we don't have to worry about it. That's what I understand. We don't have to worry about it. 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 നമ്മുടെ ഇപ്പം ബ്രെയിൻ്റെ ന്യൂറോൺസിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഇന്നുള്ളതിനേക്കാളും വളരെ അധികമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ നിലവാരത്തിൽ ആദ്യകാലത്ത് കിട്ടുന്ന ആ ബ്രെയിൻ കിട്ടത്തില്ല അതേസമയത്ത് ബ്രെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമേ അല്ല പക്ഷെ രൂപപ്പെടുന്ന കാലത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു കാലത്തും പിന്നെ നമുക്കില്ല അപ്പൊ രൂപപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് മാറാൻ എളുപ്പമല്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചൊട്ടയിലെ ചീടം ചൂടല വരെ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയ ആൾക്കാർക്ക് എളുപ്പമല്ല മാറാൻ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഒത്തിരി പേര് ചത്തുപോയിട്ട് മാത്രമേ നാട് മാറത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റിലിജിയൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ലോകമെമ്പാടും സെക്യുലറിസം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റേറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ഇൻ റിലിജിയൻ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് നോ റിലിജിയൻ എന്നാണല്ലോ എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണല്ലോ ഈ വാക്കിനെ വായിച്ച് കാണാറ് ഒരു രണ്ടും കൂടെ കൂടിക്കൊഴിഞ്ഞ അവിയൽ പോലെ എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മണിക്കൂറുകൾ മിണ്ടേണ്ട വിഷയങ്ങളാണത് ഇപ്പോൾ ഭരണഘടന നമ്മളുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്ത് ആർക്കും ഒന്നും അനുഭവിക്കാൻ ആകെപ്പാടെ ആ റെഡ് ഫോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എന്നറിയാറുള്ളൂ വേറെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണത് അതിനുശേഷം മൂന്ന് വർഷം എടുത്ത് നമ്മൾ വളരെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഭരണഘടനയാണ് ആ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ലോകവ്യാപകമായി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആധുനിക മൂല്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയതാണ് ആ ഉണ്ടാക്കിയ മൂല്യത അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പൗരരെ നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണിയുണ്ട് ആ പണിയിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇടപെട്ടിട്ടേയില്ല അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടന ഈ കാർപ്പറ്റ് പോലെയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ഈ കാണുന്ന സകല വൈവിധ്യങ്ങളെയും വ്യത്യാസങ്ങളെയും വിവേചനങ്ങളെയും അതിന് മുകളിലൊരു ഒരു പരമ്പിട്ട് മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് പ്രണയിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്നെ വിളിച്ചു എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തെറ്റ് പറ്റി എന്നാണ് പ്രണയിക്കുന്ന ഒരു സ്വയം തന്നെ പറഞ്ഞു പോകും ഞങ്ങളൊരു തെറ്റ് പറ്റി ഇപ്പം എന്താ വേണ്ട എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നുള്ള ബോധരൂപീകരണം ഉണ്ട് വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ എതിരാണ് എന്നിട്ട് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒരു കോടതിക്ക് അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കോടതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന മജിസ്ട്രേറ്റ് പറയും എത്ര വയസ്സായി പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സായി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്തു അതുവരെ പോലീസുകാരും വീട്ടുകാരും മുഴുവനും കുറ്റവാളികളെ പിടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയതാണ് പെട്ടെന്നാണ് ഈ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഇത് പഠിക്കപ്പെടുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു നാട്ടിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിനകത്ത് തുടർച്ചയിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് പൗരബോധമുള്ള വ്യക്തികളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കാതെ നമ്മൾ ഈ മൂല്യമെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഡ്രൈവിങ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആൾ കാർ ഓടിക്കുന്ന പോലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത്രയും ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാനിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് സമയക്കുറവുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ട് നിർത്താം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെരി സോറി ഫോർ ദാറ്റ് സംസാരിക്കുന്നവർ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നാൽ അല്ലേ അവർ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കൂ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു വിവേചനമാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ വിഷയം ചോദിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം എത്ര പേരുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേരിന് അപ്പുറത്തോട്ടില്ല നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വട്ടം ചുറ്റി ഇരിക്കുക
പ്രായമുള്ളവരെ പണ്ട് കാലത്ത് അവരുടെ പഴയ അനുഭവജ്ഞാനം കൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചിരുന്നെടുത്തു വന്ന് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ച് പുത്തൻ അറിവുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പ്രായമായവരുടെ അടുത്ത് വന്ന് അറിവ് നേടി വരുന്ന മക്കളാണ് ഇന്നുള്ളത് മറ്റേത് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ അറിവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടവരായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മാറി വിദ്യാസമ്പന്നരായ മക്കൾ അമ്മയും അച്ഛനെയും പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാലത്താണ് അത് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അത് ഒരു ആവശ്യമല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് ഈ സ്റ്റേജ് തന്നെയല്ല ഈ മുറി തന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സെൽഫോണിനകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടെന്ന് എത്തുന്നതല്ലേ അങ്ങനെ എത്തുന്ന ലോകത്തിരുന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേജുകളോ ഈ തരത്തിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളോ തന്നെ യൂസ്ലെസ് ആണ് അത് അറിയണം അത് നമുക്ക് ഇനിയാ പഴയതുപോലെ ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മളൊരു പഴയ ശീലം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നും മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അത് പരസ്പരമൊക്കെ കാണാനും ചായ കുടിക്കാനും കണ്ട് ആ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി നാളായെന്ന് പറയാനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടുന്നത് വിവരം പകരാനല്ല വിവരം പകരാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സംവിധാനങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും മൈത്രനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോഡ് ചാനലിൽ കൂടുതൽ സംസാരങ്ങളുണ്ടാവും ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എന്നെ ഒരു ദിവസം ഒക്കെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ മിണ്ടിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചത്തു പോകും ഒരു പേടിയും അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം അത്രയും എനിക്ക് പറയാനു